প্রিয় লিসেনার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন রিমেম্বারিং স্টোরিজ এর আজকের এপিসোডে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার বলা বিভিন্ন সময়ে পুরাতন ঘটনাবলীর সমন্বয়ে এই রিমেম্বারিং স্টোরিজ এর এপিসোডটি সাজানো হয়ে থাকে আর তারই ধারাবাহিকতায় আজকে একটি ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আপনারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা আমাকে বলেন বিভিন্নভাবে ইমেল করে বা কমেন্ট সেকশনে বা পোস্ট করার মাধ্যমে আমাদের গ্রুপে যে ওই ঘটনাটি শুনতে চাই এখন আগে তো ঘটনার কোনো নির্দিষ্ট শিরোনাম থাকত না যখন ভূত এফেমে যেতাম শুধু ঘটনা বলে চলে আসতাম সেটা শিরোনাম কি দেয়া যায় যে শিরোনাম বেছে সেটাকে মানে বা দেখে সেটাকে অনুধাবন করা যায় সেই ঘটনাটা আসলে ওরকম ছিল এটা আসলে শুধু ঘটনার কোনো একটি অংশ বলার কারণে সেটা মনে করতেও খুব অসুবিধা হয় কারণ এর এইগুলোর কোনো ডকুমেন্ট আসলে আমি রাখিনি সেভাবে কখনোই রাখিনি আর এই কারণে দেখা গিয়েছে যে কোনো একটি ঘটনার কথা যখন আপনারা আমাকে বলার জন্য অনুরোধ করেন তখন সেই ঘটনাটি আবার তল্লাশি দিতে হয় যে ঘটনাটি আমি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলাম কে কে শুনেছিল তাদের কাছ থেকে আবার সেই ঘটনা বিষয়গুলো শোনা আবার যার কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম তার কাছে গিয়ে আবার সেই বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা সেটা আবার পুনরায় শুনে আবার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা এমনও হয়েছে যে যেই ঘটনাটির কথা আপনারা বলছেন পরবর্তী যখন আবার সেই সেই ঘটনাটি সংগ্রহ করতে গিয়েছে আরও নতুন নতুন তথ্য সেখানে যুক্ত হয়েছে তো এই হচ্ছে বিষয় তো এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ঘটনাটি সেই সময় যখন ভূতে ফেমে আমি একদম শুরুর দিকে যাচ্ছি এবং তখন তখন তো আসলে আমি নিজে ঘটনা সংগ্রহ করতাম অনেকদিন পর পর এক একটা ঘটনা সংগ্রহ করতাম তখন সেই ঘটনাগুলো অন্যরকম একটা অনুভূতি আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি করত এখনও ঘটনা যখন আমি আমারটা বলি তখন অনেক দিন পর পরই বলি কারণ নিজে সংগ্রহ করতে গেলে সময় লাগে আসলে তো ওই ঘটনাটি আমার সংগ্রহ করা ছিল ঘটনাটি আমি ভূত এফ এমে বলেছিলাম আমার যতদূর মনে পড়ে দু হাজার চোদ্দো কি পনেরো সাল এর এর মাঝামাঝি কোনো একটা সময়ে আর এই ঘটনাটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে আর ঘটনাটি যার সঙ্গে ঘটেছিল সম্পর্কে আমার দুঃসম্পর্কের খালামনি হয় তিনি ঘটনাটি অনেক আগের ঘটনাটি মুক্তিযুদ্ধেরও আগের ঘটনা আমার আম্মা যখন তাকে দেখেছিলেন তখন আমার আম্মা অনেক ছোট ছিলেন আর সম্পর্কে আমার আম্মার বোন হতো কিভাবে কিভাবে যেন বোন হতো তো সেই হিসাবে উনি আমার খালামনি হন আর কি তো যাই হোক ঘটনাটির স্থান এটি রাজবাড়ি জেলারই রাজবাড়ি জেলার পাংসার একটি গ্রামে এক্স্যাক্ট কোন গ্রামটা এই গ্রামটা আসলে মনে নেই আমি সং আমার আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম তো ওনারা বলেছিল পাংসার কোনো একটা জায়গায় আর অনেক আত্মীয়দের এইসব বিষয় এখন মনেও নেই আমার নানি যখন জীবিত ছিলেন তখন আমার নানির কাছ থেকে এই বিষয়টি আমি কিছুটা শুনেছিলাম আমার নানিও মারা গেছেন আজ প্রায় পাঁচ বছর হলো তো যার কারণে এই বিষয়টি যে আমি নতুন করে শুনব যে এক্স্যাক্ট কোন গ্রামের ছিল এটি আসলে শোনাটা সম্ভব নয় আমার আম্মাও এক্স্যাক্ট গ্রামের নামটা বলতে পারেন না তবে পাংসার এতটুকু শুধু বলতে পারেন তো যাই হোক তো ওই খালামনির একটা সমস্যা দেখা দিল হঠাৎ করে ওনার বয়স তখন দশ কি এগারো বছর উনি বিকেল বেলা ছাগল আনতে গিয়েছিলেন মাঠে ছাগল রাখা ছিল তো এই ছাগল আনতে গিয়েছিলেন তখন ছাগল এনে ঘরে আবার ছাগলের যে ঘর সেখানে রেখে দেন রেখে দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সন্ধ্যার পরে হারিকেনের আলোতে পড়তে বসেন পড়তে বসার পর হঠাৎ করে ওনার শরীর কাপুনি দিয়ে উঠছে আর ওনার শরীরে কাপুনি দেখে 
ওনার যে ছোট ভাই বা আরো যারা ছিলেন তারা সবাই ওনার আম্মুকে ডেকে নিয়ে আসে ওনার আব্বু তখনও ঘরে আসেন নাই যে দেখো আপার যেন কি হয়েছে উনি কেমন করতেছে তো ওনার আম্মা এসে দেখে যে অবস্থা খারাপ তার পুরো শরীরে খিচুনি উঠে গেছে মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে এরকম সমস্যা কোনো একটা রোগের কারণে হতেই পারে অনেক সময় মৃগি রোগ হলে এই ধরনের সমস্যা হয় ওনার মনে করছেন ওর ভিতরে হয়তো বা কোনো ওই মৃগি রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে এরকম চিন্তা করেছিলেন তো কিছু সময়ের মধ্যে আবার একটা ঠিকও হয়ে যায় আর যেহেতু কিছু সময়ের মধ্যে ঠিক হয়ে যায় মানুষ মনে করেছে এটা হয়তো বা মৃগি রোগ ওই রাতের মতো আসলে ওনারা তেমন কোনো কিছুই করেননি ওনারা আতঙ্কিত হয়েছিলেন চিন্তা করেছেন সকালে উঠে কোন একজন ডাক্তার বা কবিরাজের শরণাপন্ন হবেন কিন্তু সকালে উঠে দেখা গেল আরও একটি সমস্যা সেটি হলো যে ওই খালামারের হাত পা মুখ বাঁকা হয়ে গেছে হাত একদিকে বাঁকা পা আর একদিকে বাঁকা মুখ এক পাশে বেঁকে গেছে উনি কথাও বলতে পারছেন না নড়াচড়া করতে পারছেন না মানে পুরো শরীর প্যারালাইজড হয়ে গেছে মানে একটা বিভৎস অবস্থা ওনার ওই দশ এগারো বছর বয়সে ওনার চেহারা মাসাল অনেক ভালো ছিল কিন্তু মানে এমনভাবে মুখটা বাঁকা হয়ে গেছে একটা বিভৎস রূপ দেখা যাচ্ছে মানে এমন আসলে রূপ কোনো মা তার সন্তানের আসলে দেখতেই পারে না সবাই তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে এমন একটা অবস্থা এমন অবস্থায় কি করণীয় একজন হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তো হুজুর বললেন এর বাতাস লেগেছে যখন সে ছাগল নিয়ে ফিরছিল সন্ধ্যার একটু আগে ওই রাস্তা দিয়ে আসার সময় একটা পিশাস প্রকৃতির জিন তার উপর নজর দিয়েছে এবং নজর দেওয়ার কারণে রাতের বেলা তার শরীর অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং সকালবেলা এই অবস্থা হয়েছে এটা জিন ঘটিত একটা ব্যাপার গ্রামে এটাকে বাতাস লাগা নজর লাগা এগুলো বলে আর কি তো এই কারণে এটা হয়েছে তখন হুজুর বলেন যে এটার চিকিৎসা আছে সমস্যা নাই তোমরা ভয় পাও না আমি চিকিৎসা করব তো উনি চিকিৎসা করেন আস্তে আস্তে তার অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এটা যে একবারে ঠিক হয়ে গেছে রাতারাতি বিষয়টা এমন নয় একটু ভালো মুখ স্বাভাবিক হয়েছে আবার কিছুদিন পর মুখ আবার আগের মতো হয়ে গেছে হাত পায়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয় আবার বেঁকে যায় এইভাবে দীর্ঘ মেয়াদে ঝাড়ফুক এবং তেল মালিশ সহ বিভিন্ন কবিরাজি চিকিৎসা চলতে থাকে আর স্বাধীনতার আগে তো আসলে ওই সময়ে মানুষ স্পেশালি গ্রামেগঞ্জে যারা ছিলেন তারা তো ওই কবিরাজি চিকিৎসার উপরই নির্ভরশীল ছিলেন তো এভাবে আস্তে আস্তে পাঁচ থেকে ছয় মাস সময় লেগেছিল তার পুরোপুরি সুস্থ হতে তারপরে আবার তিনি স্বাভাবিক হয়ে যান একদম স্বাভাবিক ঠিক আগে যেমন ছিলেন সবাই ধারণা করেছিল যে এই সমস্যা বোধ হয় শেষ হয়ে গেল কিন্তু না সমস্যা শেষ হয়নি সমস্যা কেবল শুরু ছিল সবাই ভেবেছিল যে বাতাস লেগেছে ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু নতুন কিছু উপসর্গ যেগুলো দেখা দিল সেগুলো আসলে সহনীয় পর্যায়ে ছিল না বাড়ির লোকজন লক্ষ্য করল যে ওই খালামণি উনি যখন খাবার খেতে বসতেন তখন অন্যদের থেকে বেশি খাবার খেতেন একটা পরিণত বয়স্ক মানুষ যারা মাঠে কাজ করেন সারাদিন পরিশ্রম করার ফলে কিন্তু তারা প্রচুর পরিমাণে ভাত তরকারি খান এই রকম দুই জনের খাবার উনি খেতেন এটা ছিল অকল্পনীয় আর একটা ব্যাপার হলো যে উনি ছোটোবেলা থেকে মাছ পছন্দ করতেন না উনি মাংস পছন্দ করতেন কিন্তু মাছ পছন্দ করতেন না দেখা গেল বাড়িতে মাছ রান্না হলে সব মাছ তিনি একাই খেয়ে ফেলেন তরকারি যে করাই সেটা নিয়ে বসেন যত মাছ আছে সব মাছ উনি একাই খেয়ে ফেলেন এখন এই অভ্যাসটা তো ছিল না শুরুর দিকে সবাই বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল যে অসুখের থেকে উঠেছে মনে হয় ক্ষুধা বেড়েছে কিন্তু তার এই অস্বাভাবিক রকমের খাবার গ্রহণ এটা সবাইকে চিন্তায় ফেলে দেয় ওনারা যদি খুব ধনী পরিবার ছিলেন তা নয় একটা বাচ্চা মেয়ে সে যদি এই পরিমাণ খাবার খায় এবং বাড়ির অন্য সদস্যদের খাবার খেয়ে শেষ করে ফেলে তাহলে তাদের স্বাভাবিকভাবে সেই খাবারের যোগান দেওয়াটা অনেক কঠিন একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন যে ও যে এরকম খাবার খাচ্ছে এখন তারপরও যেহেতু মেয়ে খাবার খাচ্ছে 
বলা তো জানাই তো এত খাবার খাস কেন সে মনে কষ্ট পাবে আর লোকজনও আশেপাশে গ্রামের লোকজন বলবে যে নিজের মেয়ে খাবার খাচ্ছে তাই সেটার খোটা দিচ্ছে এসব চিন্তা করে আসলে অনেক কিছুই ওনারা শুরুর দিকে চেপে যান কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটে যেটার প্রেক্ষাপটে তারা আর চুপ থাকতে পারেননি সেটা হলো ওই খালামনির আব্বা উনি ওই এক হাটবারে বাজার থেকে ফেরার সময় দুটো বড় বড় সাইজের ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলেন তো ইলিশ ইলিশ মাছ আনতে আনতে সন্ধ্যা লেগে যায় মানে সন্ধ্যার পর সেটা রান্নার প্রস্তুতি নিতে হবে তখন ওই খালামনির আম্মা উনি চিন্তা করেছে যে মাগরিবে রাজান দিয়েছে নামাজ পড়ি নামাজ পড়ে এসে তারপর রান্নাঘরে এই ইলিশ মাছ কাটবো এবং রান্না করার প্রক্রিয়া শুরু করব তো উনি ওই মাগরিবের নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় রান্নাঘরের মধ্যে একটা মাটির পাত্রের মধ্যে ওই দুটো ইলিশ মাছ রেখে উপরে আরও একটি মাটির ঢাকনা দিয়ে রেখেছেন সেটার উপর আবার একটা ইট দিয়ে রেখেছেন যাতে করে কোনো কুকুর বিড়াল ধাক্কা দিয়ে সেই ঢাকনা ফেলে দিতে না পারে এবং মাছ নিয়ে যেতে না পারে তো উনি নামাজ পড়ে এসে দেখেন যে ওই মাটির পাত্রের উপর ওই ঢাকনাটা ঠিকই আছে তার উপর ইটও দেওয়া আছে কিন্তু ওই ইট সরিয়ে যখনই উনি ঢাকনাটা উঁচা করেছেন তখন তিনি প্রচণ্ড শক্ত হন কারণ হলো সেখানে ওই দুটো মাছের কোনো অস্তিত্বই নেই মাছ দুটা কোথায় গেল উনি বলতেছেন এই মাছ নিলোকে মাছ নিলোকে মাছ নিলোকে মানে সবাই এসে বলে যে ভালো করে দেখো মাছ কোথাও আছে কুকুর বিড়ালে নেয়নি তো উনি বলছেন না কুকুর বিড়ালে নিলে তো এই ইট এক পাশে পড়ে যাওয়া থাকবে তারপরে মাটির পাত্রের উপর যে ঢাকনাটা দেওয়া আছে সেটা এক পাশে পড়ে যাবে কিন্তু আমি একদম স্বাভাবিক এসে দেখেছি ওই মাটির পাত্রের উপর ঢাকনাও আছে তারপর ইটও আছে তাহলে নিশ্চয়ই এটা কোনো কুকুর বিড়ালের কাজ না এটা কোনো মানুষের কাজ কোনো চোরে চুরি করেছে কে নিল এখন ওই সময় গ্রাম গ্রামে তো লোকবসতি কম ছিল একটা বাড়ি থেকে আর একটা বাড়ির দূরত্ব বেশি ছিল তখন ওই খালামনির বাবা উনি বলছেন চোর নিলেও আমাদের দৃষ্টি সীমানার বাইরে যেতে পারে না এত তাড়াতাড়ি আসো তো সবাই মিলে দেখি আশেপাশে কোনো মানুষ দেখা যায় কিনা তখন মাগরিবের আজান দিয়ে দিলেও একদম ঘুট ঘুটে অন্ধকার কিন্তু হয়নি কিছুটা আলোর আভা চারদিকে তখনও ছিল তো ওনারা যতদূর ওই অন্ধকার দেখা যায় কোনো মানুষের অবয়ব তারা দেখতে পান না এখন সমস্যা হলো যে তাহলে এটা কে নিল এর মধ্যে কি হয় যে ওই খালামনের আম্মা সে বলতেছে এই আমার মেয়ে কই ও কোথায় গেল ওকে দেখছি না তখন তাকে খোঁজা শুরু হলো তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল এক ভয়ানক ঘটনা পুকুর পারে যে ঘাট রয়েছে সেই ঘাটে সেই খালামনি বসে আছে পা দোলাচ্ছে পা দোলাচ্ছে আর ওই যে ইলিশ মাছ একটা ইলিশ মাছ পাশে রাখা আর আর একটা ইলিশ মাছের অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে তখন তারা এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে ওঠে ওনার নাম ছিল ডালিয়া আমার মনে পড়েছে নাম ছিল ডালিয়া তখন বলে এই ডালিয়া তুই কি করিস তখন এই কথা শুনে ডালিয়া ঘুরে তাকিয়েছে তার মুখ ভর্তি রক্ত জামা ভর্তি রক্ত ওই যে ইলিশ মাছের রক্ত আর কি সে মা বাবার দিকে তাকিয়ে দাঁতগুলো বের করে হেসে দেয় হেসে দিয়ে ওইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তাকে তাড়াতাড়ি ওইখান থেকে নিয়ে আসা হয় এই যে আর একটা যেটা ইলিশ মাছ যেটা মানে তখনও অক্ষত অবস্থা ছিল সেটাও সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় মুখে টুখে রক্ত লেগেছিল আষ্টে গন্ধ শরীরে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় মেয়ের এই অবস্থায় দেখে তখন পরিবারের সদস্যদের টনক নড়ে যে কি ব্যাপার ও এইভাবে ইলিশ মাছ খাচ্ছিল কেন এটা তো স্বাভাবিক কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ সে খাবার খাচ্ছে বেশি সেটা একটা ভিন্ন জিনিস হতে পারে কিন্তু ইলিশ মাছ স্বাভাবিক কোনো মানুষের এই রকম সন্ধ্যার সময় পুকুর ঘাটে বসে খাওয়ার কথা নয় নিশ্চয়ই ওর মধ্যে অশুভ কোনো শক্তির উপস্থিতি রয়েছে ওই রাত্রেই এক হুজুরকে খবর দেয়া হয় কিন্তু হুজুর বললেন যে এত রাত্রে তো আসা সমস্যা আপনারা একটু অপেক্ষা করেন আমি সকালে আসি তো হুজুর এও বলে দেন যে আপনারা যেহেতু এই বিষয়টা বলেছেন আজকে রাত্রে অন্তত ওই মেয়েকে একা রাখবেন না একা রাখবেন না বলতে আপনারা ওই মেয়ের মা বাবা আপনাদের সাথে 
তাকে রাখবেন আমি আগামী কালকে ইনশাল্লাহ আসব এবং এসে আমি ওর চিকিৎসা শুরু করব কিন্তু আজকে রাতে ওই মেয়ে যেন একা না থাকে কোনোভাবেই তো ঠিক আছে ওনারা বাড়িতে চলে আসেন ওনার বাবা আর কি গিয়েছিলেন তাকে ডাকতে বাড়িতে চলে আসেন আসার পর সবাইকে বলেন যে ওকে রাত্রে একা রাখা একা রাখা যাবে না এখন তাকে কি করা হয় ওই ডালিয়া আন্টিকে তার মা বাবার সাথে রাখা হয় রাখার পর সমস্যা যেটা দেখা দিল যে সে ওই বারবার ওই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে চায় তার আগের ঘরে যেতে চায় যে না আমি এখানে ঘুমাবো না না আমি এখানে থাকবো না কিন্তু জোর করে তাকে সেখানে রাখা হয় এখন খাটের উপরে ছিল ওই ডালিয়ানটির মা এবং ডালিয়ানটি আর তার বাবা একটা মাদুর বিছিয়ে নিচে শুয়েছিল রাত আনুমানিক তখন দেড়টা কি দুইটা ওই ডালিয়ানটির বাবার ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তো তিনি ওই হারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে নেন বাড়িয়ে হারিকেনটা হাতে ধরে দরজার দিকে যান দরজা খুলে বাইরে ওয়াশরুমে যাবেন গ্রামের ওয়াশরুম তো বাইরেই থাকে তো উনি যখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছেন চিন্তা করে যে আমার মেয়েটার কি অবস্থা দেখি ঘুমাচ্ছে ঠিকঠাক মতো এই চিন্তা করে ওই হারিকেনটা একটু বিছানার কাছে নিয়ে যান যে সে ঠিকঠাক মতো ঘুমাচ্ছে কি না যেহেতু সন্দেশ মেয়েটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে যখনই হারিকেনটা তার মেয়ের কাছে নিয়ে গেছেন দেখেন এক ভয়ানক ঘটনা ওই ডালিয়ানটির পাশে একজন ব্যক্তি শুয়ে আছে যেখানে তার মা শুয়ে থাকার কথা সেখানে তার মাকে দেখা যাচ্ছে না একজন ব্যক্তি শুয়ে আছে সেই তার মাথা নাই বুকের উপর দুটো চোখ এবং পেটের কাছে বড় বড় দুইটা দাঁত ভয়ানক এক অবয়ব বিভৎস সেটা দেখতে উনি এটা দেখার সাথে সাথে প্রচন্ড জোরে দেন এক চিৎকার উনি যখনই চিৎকার দিয়েছেন তখন ওই ঘর থেকে আরও চিৎকার ভেসে আসে সেটা হলো যে ওনার ওয়াইফ মানে ডালি আন্টির আম্মার গলাও ভেসে আসে সেও চিৎকার করছে ওরে বাবারে খেয়ে ফেললো রে বাঁচাও ওইদিকে তার কয়েক মিনিট পর ওই ডালি আন্টিও চিৎকার শুরু করেছে এই বাবারে মরে গেলাম খেয়ে ফেললো আমারে মেরে ফেললো এদিকে আবার ডালি আন্টির বাবাও চিৎকার করছে যে কে কোথায় আসিস রে আমি মরে গেলাম এই ভূতে ধরলো আমারে আমার খেয়ে ফেলল ওনাদের এই গভীর রাত্রের চিৎকার চাচা মিছি শুনে ওই প্রতিবেশীর বাড়ি যেটা ওই দূরে আছে তারা চিন্তা করছে ওই বাড়িতে ডাকাত করছে তো এক বাড়ির লোকজন চিৎকার বলছে এই ডাকাত ডাকাত ডালিয়াদের বাড়িতে ডাকাত পড়ছে তখন ওই শব্দ শুনে অন্য বাড়ির যারা লোকজন আছে তারাও লাঠি সোটা নিয়ে বের হয়েছে দেশি হাতিয়ার যা আছে সেগুলো নিয়ে বের হয়েছে ডাকাত ধরবে এখন লোকজন আস্তে আস্তে দেখে ওই বাড়ি একদম ঠান্ডা কোনো শব্দ নাই কি হলো ডাকাত কোথায় গেল এখন থেকে ডাকাতির কোনো মানে নিদর্শন নাই ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ এখন কোনো সারা শব্দ নাই কিন্তু শব্দ তো হয়েছে তারা চিৎকার চেঁচা মেচে শুনেছে ওনারা দরজার বাইরে থেকে নক করতে থাকেন যখন শব্দ পাওয়া যায় না তখন দরজা ভেঙে ফেলেন দরজা ভেঙে ফেলার পর দেখা গেল ওই ডালিয়ানটি ডালিয়ানটির মা এবং বাবা তিনজনই সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছেন তার অন্য ছোট ভাই বোনরা অন্য ঘরে ছিল তাদের কিন্তু ঘুমই ভাগে নাই তারা বলতেই পারে না যে এত কিছু কখন ঘটে গেছে তাদেরকে যখন মানে জ্ঞান ফেরানো হয় তখন জিজ্ঞেস করা হয় যে কি হয়েছে তখন ডালিয়ানটির বাবা যে সে তো বলে যে সে কি দেখেছে কিন্তু ডালিয়ানটির আম্মা বলে আর কথা সে বলে যে ঘুমের ভিতরে হঠাৎ করে চোখ খুলে দেখে তার সামনে হারিকেন হাতে নিয়ে মাথা কাটা বুকের উপর চোখ পেটের উপর দাঁত এরকম একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দিকে তাকিয়ে হাসছে এই দৃশ্য দেখে সে চিৎকার চাচা মেঝে করেছে ওরে বাবারে আমার খেয়ে ফেলল আর ওই দিকে ডালিয়ানটি যে সে এই চিৎকার চাচা মেঝে শুনে তার যখন মানে ঘুম ভেঙে গেছে সে দেখে তার বিছানার উপর একটা অবয়ব আর বিছানার পাশে দাঁড়ানো হারিকেন হাতে নিয়ে একটা অবয়ব এই দুইটা অবয়বেরই মাথা নাই বুকের উপর চোখ পেটের উপর দাঁত এই রকম দুইটা অবয়ব তার দিকে তাকিয়ে হাসছে সেও তখন চিৎকার করে ওঠে ওরে বাবারে মরে গেলাম আমার এখানে ফেললো এখন সমস্যা যেটা হয়েছে সেটা হলো এরা প্রত্যেকেই তিনজন তিনজনকে একই ধরনের ভয়ানক অবয়বে দেখছিল এবং যার কারণে তিনজনই একত্রে চিৎকার করছিল এবং চিৎকার করতে করতে একসময় তারা সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান ভয় পেয়ে প্রত্যেকেই ভয় পেয়ে সেন্সলেস হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন এবং 
घर भेतर ही तो सबा छो ये दरजा भेगे तक उद्धार करते हुए तो जी होक जेहेतु ए रखम एक बेपार खूब सेंसिटी एक बेपार भयनक एक बेपार एन एर थे बैर हो आसते हैं ओदे सकाल बेला हुजूर आसें हुजूर आसार पर डालियान टीके देखें देखार पर उन्नी आतके उठें और सब घटना शोनें कि रतर बेला एवं उन्नी बोलें जे पिसाचटा तार साथे और आगे लेगे से आसले जाए पिसाचटा मजे मध्य और ऊपर भर कर आसे और ये बाड़ी आसार पर से एक भयानक माय जल सृष्टि कर माय जाले गतकाल रात मैं गत रात भयानक घटनाटी घटे से डालियान टीके झारफुक कर दे बस किस निर्देशना देा जाए यम बस किचू कथा बोलते थे परिवार सदस्य से विषयटी जिन डालियान मे चलें और ता लक्ष्य रखते अक्षर अक्षर पालन करार्जन से हुजूर को बना से पालन करब जे हुजूर आपात तो चले जाए तो एर मध्य क्यों माझे माझे ओ ग्रामे कि घटना घटत से हलो जे को मुरगी अर्धे खावा अवस्था पड़े आस अर्धे खावा अवस्था पड़े आबूतर क्षोप थे कबूतर बैर कर देख लो कबूतर देह छिन्न भिन्न आंशिक खावा आर पड़े आ मैं एलोमेलो भाव खावा परिपूर्ण भाव खावाना साधारण तो को हिंस्र जंतु जानवर शियाल बेजी वाला जेटा के नेल खाटास गंधगोकुल बोली एरा अनेक समय ये खाए तो सबाई चिंता करो शाल कूकुर बेजी गंधगोकुल परवर्ती देखा गल गु छागल एगुल मध्य मृत अवस्था पड़े थकत यो ता चिंता कर शाल कूकुर क्च कूकुर तो ना शेयल आ कि क्योंकि शेयल क्यों एक गोरु के टे हिस्से गोलगढ़ मठर मध्य नहीं जाए शेयल शर तो यत शक्ति नहीं तो विभिन्न भावे जिनटा व्याख्या करत चिंता करत क्यों क्या हिलो क्यों कखो धरते पर परवर्ती किस लोक एक जो हुजूर का जान हुजूर का गए बोलें जो ग्रामे एरक एक समस्या हे आपनी एक दोआा दिए दें ग्रामे विभिन्न जगह पुते रखब ये शेयल कूकुर बेजी एगुलर उत्पाते गृहपालित तो पशुगू खूब अतिष्ठ तक तो हुजूर खूब चिंता भावना कर तुम्हारे समस्या तो शेयल कूकुर ना बेजी नेल एगुल समस्या ना समस्या तो अन्न अन्न रकम कि मन हमारे का तक से हुजूर बोलें तुम्हारे ग्रामे जाब यह समस्या ये सल्व है ना तक वो हुजूर ग्रामे आसें ग्रामे आसार पर उन्नी किस फील करें कि फील कर तक एट मानुषर क्च तक ओ हुजूर उन्नीबा को बुझे बोझार पर उन्नी सरसर ओ डालियान बाड़ी जान जा डालियान के उन्नी देखें देखे ही उन्नी ओई अवस्थाते ग्रामे कारो कारो सामने कि नहीं कर्ती डालियान माँ बाबा के बोलें जे आपनर मे भयनक एक विपदे पड़े गे ग्राम मानुष देव विपदे फेलसे ओ विपदे पड़े और ओ क्यु शेष हो जाए कारण ये जी विभिन्न गबादी पशु हत्या ये क्योंकि अपन मे कर तर माँ बाबा तो बोले इम्पसिबल ये होते ही ना हाँ ये ठीक है तरह किस समस्या छो तई ए रखम गरु छागल हाँस मुरगी से कख ही करल मारल क्यों देखे को प्रमाण आ प्रमाण तो नहीं भाव बिना प्रमाण एक मेयर ऊपर एरक दोषारोप जदि तर परवर्ती विय शादी दीते तो समस्या है तो तो कि माने ना तक हुजूर बोलें जे हमार कथा विश्वास करा दरकार नहीं कपनर मे के अवश्य एन भलो डाक्त देखाते हैं कबिर अजना डाक्त नहीं जान हुजूर क्यों निजे झाड़फुक ना कर डाक्त नहीं जो बोलें यहां का बोधगम्य हाँ जेहतु डाक्त नहीं जो वनारा ढाते नहीं आसें ढाते भलो डाक्त देखान किस टेस्ट करा क्योंकि टेस्ट करार पर डाक्त आपनर मेर दुटो किडनी नष्ट हो गए शुद्ध किडनी नष्ट ना आपनर मेर पाकस्थल मारा भावे क्षतिग्रस्त हो बिकल हो जो क्यों इन हो 
ডাক্তাররা বললেন যে অত্যাধিক পরিমাণে কাঁচা মাছ মাংস খাওয়ার কারণে এরকম সমস্যা হয়েছে আর আপনার মেয়ে পানির পরিবর্তে মনে হচ্ছে সে রক্ত জাতীয় কিছু খেত তো একজন ডাক্তারের মুখে এই কথা শুনে ওনারা তো খুবই অবাক যে আপনি এরকম ভুলভাল বলছেন কেন ডাক্তার কখনো এই কথা বলতে পারে কিন্তু ডাক্তার বলছেন যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই কারণেই কোনো মানুষের এই ধরনের সমস্যা হতে পারে তাছাড়া এরকমটা হওয়ার কথা নয় কারণ মানুষের পাকস্থলী কাঁচা মাছ মাংস সহ্য করতে পারে না আপনার মেয়ে এটাই করেছে যার কারণে এই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে কিন্তু এটা তো আসলে বিশ্বাস করা কঠিন আর উনি বলেছিলেন যে আপনার মেয়ে একদম লাস্ট স্টেজে আছে মানে এমন অবস্থা তার কিডনির যে তার আসলে বাঁচানো সম্ভব না আর ওই সময় তো এরকম ডায়ালাইসিসের এই যে ব্যাপারগুলো তখনও এরকম এতটা ছিল না বা থাকলেও কি অবস্থায় ছিল এটা আসলে ওই সমস্ত হসপিটালগুলোতে ছিল কি না এটা আসলে ওনাদেরও জানা ছিল না কিন্তু ডাক্তার বলছেন যে আপনার মেয়ে একদম সে মানে ফাইনাল সে আর অল্প কিছুদিন বাঁচবে তার যে রিপোর্ট দেখে যেটা মনে হয় কিন্তু তার মা বাবা বলছে আমার মেয়ে তো একদম স্বাভাবিক সে তো কখনো কোনো অসুস্থতার কথা বলেনি একদম স্বাভাবিক এবং ডাক্তারও অবাক হচ্ছেন যে তার মেয়ে মানে ডালি আনটি তার আচার আচরণ চলাফেরা কোনো রুগীর মতো না স্বাভাবিক তাহলে রিপোর্টটা ভুল ডালি আনটি সুস্থ অথবা ডালি আনটি অসুস্থ রিপোর্টও সত্য মানে এই রকম একটা ব্যাপার কোনো একটা তো হবেই রিপোর্ট ভুল হলে ডালি আনটি সুস্থ কিন্তু সুস্থ মানুষ এরকম রিপোর্ট আসাটা অস্বাভাবিক ছিল তো যাই হোক ডাক্তার বলেন যে ঠিক আছে আপনারা তাকে নিয়ে যান কিছু ওষুধ দিয়ে দেন আর মনে মনে হুজুরকে গালি গালাস করতে থাকেন এই হুজুর এ কী দিল কি বললো আমার মেয়ে সুস্থ আবার ডাক্তার বলে এই কথা এই হুজুর আন্দাজে বলছে আর ডাক্তারও ভালো না নাহলে সুস্থ মেয়েকে এরকম বলে কেন বাড়িতে নিয়ে আসার এক থেকে দুই দিনের মাথায় হঠাৎ করে উনি প্রচণ্ড অসুস্থ কিচ্ছু খেতে পারেন না এবং এক রাতে উনি খুব চিৎকার চাচামেচি কান্নাকাটি করেন মনে হচ্ছে তার শরীর অনেক ব্যথা হচ্ছে যন্ত্রণায় কুকড়ে যেতে থাকেন আর এভাবেই ডালি আনটির মৃত্যু হয় মারা যান তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তিনি চলে যান আর এর মাধ্যম দিয়েই এই ঘটনার সমাপ্তি ঘটে আসলেই ডালি আনটি সকলের অজান্তে কাঁচা মাছ মাংস খাওয়ার নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু এটা উনি নিজে খেতেন না তার উপর যখন ওই পিশাচটি ভর করত তখনই এমনটি হতো যেটা ঘুণাক্ষরও তার আশেপাশের লোকজন টের পেত না কখনো কোনো মানুষ ধরতেও পারেনি কিন্তু ওই হুজুর পরবর্তীতে এটা সকলের সামনে উপস্থাপন করেছেন যেহেতু তিনি মারা গেছেন আর তার মা বাবাও এটা মানে স্বীকার করেছিলেন এবং এটাও বলেছেন সে যদি গিয়েই থাকে কখন যে রাত্রেবেলা যেত এটা আমরা কখনো দেখিনি আর যেহেতু এর আগে একবার ইলিশ মাছ খাওয়ার একটা ব্যাপার ঘটেছিল এই কারণে গ্রামের সবাই বলে যে হ্যাঁ এটা হতে পারে ডালিয়া এটা করলেও করতে পারে যেহেতু সে নিজে শখ জ্ঞানে থাকতো না সে একটা পিশাচের খপ পরে পড়ে নিজের অজান দিয়ে কাজগুলো করত সকলে তার জন্য সমব্যাথি ছিল সমবেদনা জানাই আর টেরিসেনার্স আমরা এই দোয়া করব প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ যেন কখনোই এই ধরনের অসুবিধায় কাউকে না ফেলেন পিয়সেনার্স এটি ছিল ঘটনা আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে এটি আমি অনেক আগে শেয়ার করেছিলাম আর আমাদের চ্যানেল যারা আপনারা নতুন রয়েছেন তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর আপনাদের ভালো ওয়ার্ল্ড নাম আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনারা আপনাদের হর ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যান আর আপনারা যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চান তা লিখে বা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা ইমেল করতে পারবেন ইমেল অ্যাড্রেস আফনান দা হর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিং আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে চেক করে নিতে পারবেন আসছে সোমবার অমীমাংসিত রহস্যের আরও একটি এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ হাজির হচ্ছি আর প্রতি বৃহস্পতিবার আপনাদের পাঠানো নতুন নতুন ঘটনা নিয়ে তো আমরা রাত দশটা উনষাট মিনিটে হাজির তো থাকার চেষ্টা করেই যাচ্ছি প্রিয়সেনার্স আপনাদের সহযোগিতা ভালোবাসা দোয়ায় আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমরা একত্রে অনেক দূর যেতে চাই আর এই জন্য আপনাদের ভালোবাসা 
অনেক অনেক প্রয়োজন আর বেশি বেশি করে ঘটনা পাঠাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম